आज से दस साल पहले क्या गडकरी जी ने सुना था नागपुर में पानी भरता है आज हर जगह हर बस्ती में आज पानी भर रहा है क्योंकि सीमेंट रोड का लेवल ऊपर कर दिया है दो डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तुम आलिशान मकान में रहते हो बंगले में रहते हो एसी में रहते हो आम जनता रहती है क्या गडकरी साहब को ये नहीं दिखता बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव भी नहीं खाते वो तो बोल रहे थे ना मैं प्रचार को भी नहीं निकलूंगा चाय भी नहीं पूछूंगा कुछ नहीं करूंगा आप क्यों गली गली घूम रहे हैं क्यों व्यापारी संगठन की सबकी मीटिंग फाइव स्टार होटल्स में हो रही है क्यों रोड पर करिए ना कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा सरकार आई है हर आम व्यक्ति महंगाई से परेशान है महिला सुरक्षा कहाँ है इस देश में कहाँ पर है आप मुझे बताइए हाथरस नहीं देखा आपने ब्रिजभूषण को आपने कोई सजा नहीं दी यहाँ तक कि आपने पार्टी से भी उसको नहीं निकाला था क्या हुआ उन्नाव में आप मुझे बताइए ना कहाँ गई स्मृति ईरानी जो 400 के सिलेंडर पे हल्ला करती थी चूड़िया देती थी क्योंकि ये उनका चरित्र है अब कहाँ गई चूड़ियों का धंधा तो नहीं कर रही है वो धर्म धर्म में वाद विवाद बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है मोदी सरकार नहीं भा, भाजपा सरकार कर रही है अभी अभी हमने कहा कि हम वो सरकार नहीं बोलेंगे तो धर्म धर्म में लड़ाई झगड़े जैसे मणिपुर में किया था कुकी और मैते में झगड़े लगा के वो धिंडा निकाली थी महिला की वो देश भूलेगा नहीं रोजी खत्म हो गई सिलेंडर कहाँ चार सौ साढ़े चार सौ का था कांग्रेस के दौर में आज हजार रुपए से ऊपर हो गया ये महंगाई नहीं तो क्या है और फिर गरीब आदमी कहाँ से इतना लाएगा क्या करेगा सिर्फ रोड बना देने से ब्रिज बना देने से विकास नहीं होता क्या है रोज की परिस्थिति लोगों की परिस्थिति भी देखी जाती है कि लोगों की परिस्थिति कहाँ है आदमी कहाँ जा रहा है बिजनेस कहाँ जा रहा है देश क्या कहाँ जा रहा है इसके बारे में कोई किसी की सोच नहीं किसी की कुछ नहीं कुछ नहीं हो रहा है मैं हिंदू हूँ या मुसलमान मैं सिख हूँ या ईसाई कोई बात ना पूछो पंगट पे बड़े देर से प्यासा खड़ा हूँ पर देश में मुसाफिर से कभी जात ना मत हा उत्साह कार्यकर्त लोकशाही वही घात के दहा वर्षा लोकशाही संपने का प्रयत्न के आता चारशे पार कर संविधान बदलने का जे मानस है अशा जहरी लोक विरुद्ध हि लड़ाई आम चार सौ बीस है वो चार सौ बीस लोगों के बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे जनता इसका जवाब देंगी और आज पहले फेज के चुनाव में जो माहौल है आप देख रहे हो कल का आखिरी दिन है फॉर्म भरने का पांचों जगह पहले फेस गए चुनाव कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कितनी ताकत से लड़ेगा सर पूरे ताकत के साथ लड़ रही है सर इंडिया गठबंधन सत्तर भाजपा पानीपत हो संविधान का विजय हो लोकशाही का विजय होना हुकुमशाह अंत हो चौबीस ची लोकानी है आणि तोच निकाल या देशा मदे यहना रहा है साथी वो लोग तंत्र का सबसे बड़ा तेववार जो है उसका सेलिब्रेशन चालू हो चुका है सबसे बड़ा तेववार का मतलब है कि चुनाव नजदीक आ गए हैं और नॉमिनेशन का जो फॉर्म भरना है वो आज से शुरू हो गया है नागपुर में इस बार विकास ठाकरे अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं और कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता युवा साथी तमाम लोग यहाँ पर है इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे सर किसका माहौल लग रहा है कौन जीतेगा इस बार कांग्रेस का ही माहौल लग रहा है हम तो कांग्रेस वाले कांग्रेस के माहौल कहेंगे इंडिया गठबंधन की हवा है इस बार इंडिया गठबंधन मोदी का मोदी मोदी जी दो सौ के पार नहीं जाएगा दो सौ के पार नहीं जाएगा मोदी क्या लगता है भाई साहब मोदी 200 के पार नहीं जाएंगे क्यों क्यों नहीं जाएंगे इसलिए नहीं जाएगा कि बहुत महंगाई है सिलेंडर बारह सौ का है अच्छे दिन नहीं आए पंद्रह लाख भी नहीं आए और और क्या क्या बताएंगे आप जनता को झूठ बोल के जनता को झूठ बोल के दस साल निकाले जिन्होंने आज सच बोल के हम सत्ता पे आने वाले है और विकास भाव ठाकरे जो हमारे आज ऐसे आदमी को हराने वाले जो बोलते की हमारी साख है या किसी की साख नहीं मतदाताओं की साख है जिसके बाद हम बारह दिन बारह बार आए हुए हम कांग्रेस यहाँ से अगर हमारी साख रही तो हम फिर हारते नहीं थे इसलिए जनता की साख है जनता के भरोसे हम जीत के आएंगे लेकिन घट साल तक इन्होंने पीडीसीबीआई का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र की भारत की कई पार्टियों को बड़े बड़े नेताओं को जो भ्रष्टाचारी थे अपने साथ लिया ज्यादा दिन नहीं चलता अब जनता समझ गई है आ, लेकिन गडकरी जी वादा कर रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छे काम किया हूँ लोगों के लिए रोड रास्ते बना दिया हूँ तो मेरा उनका जीत उनकी जीत थी कितनी कम किया गडकरी ने महंगाई कितनी कम किया वो बताओ हाँ महंगाई और जातिवादी जो कर रहे हैं पार्टी भाई साहब गडकरी जी जो बोले हैं और फडनवीस जी जो बोले हैं दस साल पहले वही 
गोपाल नगर में जो बोले थे कोई भी वादा पूरा नहीं किए लोगों को सिर्फ गुमराह किए उद्योग लगाएंगे लोगों को छोटे छोटे लोगों को उद्योग के लिए ज़मीन देंगे इंडस्ट्रीज में कामयाब होने के लोगों के लिए रोजगार देंगे कहाँ हुआ मुझे साबित करके दिखाओ अगर हुआ तो क्या प्रूफ है ये बताओ आ, एक जैसा मुद्दा वादा करते हैं कि उन्होंने राम मंदिर बना दिया धारा 370 हटा दिया और तमाम तरीके के काम किए तो तो ये जो काम है इसके भरोसे तो मोदी जी 400 बोल रहे हैं क्या लगता है नहीं नहीं ये राष्ट्रीय मुद्दे मत बनाओ इसको आ, ये धार्मिक और धार्मिक और इमोशनल करके वोट नहीं लेते हैं विकास ठाकरे जी के बारे में हम ऐसा कहेंगे विकास ठाकरे जी ऐसे जिनके एक लाख लोगों को नाम से जानते हो गडकरी जी का नंबर किसी के पास नहीं है विकास ठाकरे का नंबर नागपुर के प्रत्येक कार्यकर्ता के पास आम आदमी के पास है गडकरी साहब से मिलना है तो चार लाइन पार करके जाना पड़ता है और हमारे विकास ठाकरे जी को मिलना तो आम आदमी भी फोन करता है तो विकास ठाकरे जी उठाते हैं गडकरी जी में विकास ठाकरे जी में ये कंपेयर करो आप गडकरी जी जनता का नहीं है गडकरी जी पार्टी का आर का है और पूंजीपतियों का नेता है वो हम लोग पूंजीपति की नहीं है आता मुद्दा जी लड़ाई होना रहा है अच्छे दिन पंद्रह लाख से लेकर तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तक जो भी मुद्दे इन्होंने किए थे वही उल्टे मुद्दे उनके आंख ऊपर डाल के हम प्रचार करेंगे लोगों के सामने और यो प्रचार करके हम विकास ठाकरे को फिर से निवड़ के लाएंगे ये बात और विकास ठाकरे को जीत के लाएंगे भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है हमारे प्रजातंत्र की शान है मैं भारत का सजग मैं भारत का सजग और सच्चा नागरिक होने के नाते सच्चा नागरिक होने के नाते शपथ लेता हूँ कि शपथ लेता हूँ कि आखिरी सांस तक आखिरी सांस तक मैं संविधान के नियमों का मैं संविधान के नियमों का पालन करूँगा पालन करूँगा और उसे बदलने और उसे बदलने या रद्द करने का या रद्द करने का कोई भी षडयंत्र सफल नहीं होने दूंगा और यह मेरी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिम्मेदारी है भारत पता की भारत पता की भारत पता की हमारे साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ है नाना भाऊ कैसे देखते हैं इस चुनाव को क्या बताइए जनता आप देख रहे हो कार्यकर्ता में कितना उत्साह है और विदर्भ में जो पांच जगह पहले फेज में चुनाव हो रहे हैं पांचों फेज के चुनाव कांग्रेस महाविकास अगड़ी जीते तो जिस तरीके से भाजपा दावा कर रही 400 पार का वो 420 है वो 420 लोगों के बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे जनता इसका जवाब देंगी और आज पहले फेज के चुनाव में जो माहौल है आप देख रहे हो कल का आखिरी दिन है फॉर्म भरने का पांचों जगह पहले फेज के चुनाव कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कितनी ताकत से लड़ेगा सर पूरे ताकत के साथ लड़ रही है और आप देख रहे लोगों में एक अलग माहौल है हमारे साथ में हमारे साथ हमारे साथ में विकास भाव ठाकरे है जो नागपुर से नॉमिनेशन कर हा उत्साह कार्यकर्त लोकशाही वी घात के दहा वर्षा लोकशाही संपने का प्रयत्न के आता चारशे पार कर संविधान बदलने का जे मानस है अशा जहरी लोक विरुद्ध हि लड़ाई आम चीज साथियों हमारे साथ में विकास चतुर्वेदी जी है सर क्या बताना चाहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर के चुनाव में अच्छा वातावरण है कांग्रेस की सीट हम लोग सब मेहनत करेंगे जनता का आशीर्वाद आशीर्वाद मिल रहा है तो सीट हमारी विजय हो गया था विश्वास इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है सर इसका आंकड़ा कोई बताते नहीं पर अच्छी पोजीशन सर का सांगल अपन दोन हजार चौबीस ऐसी निवणुकी बदल इंडिया गठबंधन का कितनी सीटें जिंकू सकते इंडिया गठबंधन सत्तर भाजप ऐसी पानीपत होना संविधान का विजय होना लोकशाही का विजय होना हुकूम शाह अंत होना हि निवक चौबीस ची लोकानी ठरवे है तो निकाल या देशा मदे ये ना रहे। अभी लोकसभा की जो शुरुआत है वो शुरू होने जा रही है नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ से विकास ठाकरे जी भर रहे हैं हाँ। क्या लगता है आपको ये जो लड़ाई है ठाकरे विरुद्ध गटकरी ये क्या विकास ठाकरे जी इसको जीत पाएंगे हंड्रेड परसेंट जीत पाएंगे विकास भाव जमीन स्तर के लोगों के साथ जुड़े हुए है हर एक व्यक्ति उनको पहचानता है और ये हुकुम और लोकशाही विरोधी लड़ाई है ये सरकार जो है हुकुम शाह सरकार है तानाशाह सरकार है इसके विरोध में हम रास्ते पर उतरे हैं जनता से जनता के जो प्रश्न होते हैं जो विकास भाव को अच्छे तरह से मालूम है जो व्यापारी लोग हैं उनको कुछ पता नहीं है और 
बेरोजगारी का मुद्दा महंगाई का मुद्दा सब दालें बढ़ गई है सब चीज़ें बढ़ गई है सिलेंडर चार सौ रुपये का था अभी वो बारह सौ रुपये हो गया है ये यहाँ बड़े बड़े नेता है नागपुर शहर में उप मुख्यमंत्री है इतने बड़े मतलब देश के नेता यहाँ है पर अभी तक महंगाई वो रोक नहीं पाए बेरोजगारी कम नहीं कर पाए लेकिन गडकरी जी तो दावा करते हैं उन्होंने विकास किया है अच्छा काम किया है रोड रस्ते जनता के लिए बना दिए हैं इन मुद्दों को वो सामने रख रहे हैं वो बोल रहे हैं ऐसा पर लोगों को तो रोजगार और महंगाई से तकलीफ है रोड से रोड किया अच्छी बात है कोई बात नहीं पर पहले मेट्रो बनाने के पहले कुछ रोजगार लाते तो अपने लोग रोज, रोजगार के लिए मेट्रो में बैठ के जाते पहले मेट्रो रहे या कंपनियां लाते कंपनी को कुछ सुविधाएं देते तो अपने लोग काम के लिए कंपनी में जाते तब मेट्रो का फायदा था अब रोड का फायदा था अपने फायदे के लिए सब किया जनता के तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया सारी महंगाई बढ़ गई है अत्याचार इस देश में इस शहर में महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार बढ़ गए हैं लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा है इसलिए हम भाऊ को चुन के लाना है विकास भाऊ बहुत भारी भारी संख्या से नागपुर से चुन के लाएंगे मैडम कैसे देखते हैं इस चुनाव को ये चुनाव बिजनेस क्लास फ्लाइट से लेकर के एक पैदल चलने वाले व्यक्ति के बीच में है ये चुनाव जमीन का चुनाव है जनरल इलेक्शन देश के मुद्दों पे लड़ा जाता है जिस तरीके से मनुष्य मूर्ति ये लोग देश पे लागू करना चाहते हैं वो पहलवान बेटियां दिखाई नहीं देती महिलाओं के लिए इंसाफ करेंगे कहाँ से करेंगे आप इंसाफ हाथरस की बेटी को इंसाफ नहीं मिला उन्नाव की बेटी को इंसाफ नहीं मिला मणिपुर की वो बेटियाँ नजर नहीं आती कहाँ गया मोदी जी पूरा विश्व घूम सकते मणिपुर नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकते मोदी जी तो वार रोक सकते वॉर रुकवा सकते हैं वो खुद ही वॉर रूम में बैठ करके वाली वॉर ना इंटरनेशनल लेवल पे जो उनके वीडियोस आ रहे हैं वो तो गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है कैसी बात करेंगे यहाँ सीमेंट रोड की जरूरत थी क्या नागपुर में टेम्परेचर कितना बढ़ गया सीमेंट रोड अधिकतर वहाँ बने जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमूमन से ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर यहाँ का लोकल व्यक्ति नागपुर का हेलमेट पहनता है सर बचाने के लिए नहीं चालन बचाने के लिए पहनता है पहले डामर रोड पे अगर 70 की स्पीड में अगर एक्सीडेंट होता था तो एक से डेढ़ घंटे का चांस मिलता था मैं सरवाइव करने का हॉस्पिटल पहुंचने तक अभी डेथ ऑफ रेशो इतना बढ़ गया सिर्फ 20 से 25 मिनट में इंसान खत्म हो जा रहा है क्योंकि सरफेस इतना हार्ड हो गया आज से 10 साल पहले क्या गडकरी जी ने सुना था नागपुर में पानी भरता है आज हर जगह हर बस्ती में आज पानी भर रहा है क्योंकि सीमेंट रोड का लेवल ऊपर कर दिया है दो डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तुम आलिशान मकान में रहते हो बंगले में रहते हो ए में रहते हो आम जनता रहती है क्या गडकरी साहब को ये नहीं दिखता बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव भी नहीं खाते वो तो बोल रहे थे ना मैं प्रचार को भी नहीं निकलूंगा चाय भी नहीं पूछूंगा कुछ नहीं करूंगा आप क्यों गली गली घूम रहे हैं क्यों व्यापारी संगठन की सबकी मीटिंग्स फाइव स्टार होटल्स में हो रही है क्यों रोड पर करिए ना विकास बहु चुन करके आ रहे याद रखिए क्योंकि विकास बहु एक सामान्य कार्यकर्ता को जानता है उसका दुख दर्द समझता है ये तो ये तो नागपुर की बात हो गई विकास बहु की ओवरऑल पूरे इंडिया के अगर हम सर्वे करते हैं और इंडिया गठबंधन को जैसा देखते हैं तो क्या लगता है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की स्थिति बीजेपी से अच्छी होगी या फिर बीजेपी जो 400 का नारा लगा रही है वो जो 400 का नारा है वो कहीं ना कहीं उनका पूरा हो सकता है इंडिया गठबंधन की 100 प्रतिशत जीत होगी क्योंकि जिस तरीके से देश में लोकशाही की जो हत्या की गई है पूरी तरीके से होगी क्योंकि इंडिया गठबंधन एक मुद्दा लेकर के गया है कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा सरकार आई है हर आम व्यक्ति महंगाई से परेशान है महिला सुरक्षा कहाँ है इस देश में कहाँ पर है आप मुझे बताइए हाथरस नहीं देखा आपने ब्रिजभूषण को आपने कोई सजा नहीं दी यहाँ तक कि आपने पार्टी से भी उसको नहीं निकाला था क्या हुआ उन्नाव में आप मुझे बताइए ना कहाँ गई स्मृति ईरानी जो 400 के सिलेंडर पे हल्ला करती थी चूड़ियां देती थी क्योंकि ये उनका चरित्र है अब कहा गई चूड़ियों का धंधा तो नहीं कर रही है वो आप मुझे बताइए जिस तरीके से एक आम व्यक्ति को आहत करने की कोशिश की जा रही है ये बहुत ही शर्मनाक है बहुत ज्यादा शर्मनाक है और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का गैर उपयोग हो रहा है सबको नजर आ रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया और चार पार ये किस बेस पर कह रहे हैं पहले चुनाव होंगे ना प्रचार होगा फिर वोटिंग होगी फिर उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे ये पहले से कैसे पता है क्योंकि ये छप्पन इंच का छप्पन इंच के सीने का जो प्रधानमंत्री खुद को बोलता है ये खोखला है दरअसल ये ईवीएम का राजा है तो ये आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ी हुई बिल्कुल है बिल्कुल है आप बैलेट 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 पेपर पर पे आप चुनाव क्यों नहीं लेते इतना क्यों घबराते हैं मोदी जी 
मोदी जी एक बार दस साल के कार्यकाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की क्यों केवल मन की बात सुनाते लोगों के मन की बात कब सुनेंगे हम मोदी सरकार का पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं तो आने वाले समय में अभी आपको लगता है कि ये जो परिवर्तन एक बात बोलनी रह गई है चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे गोदी मीडिया हो चाहे कोई भी मीडिया हो बार तो थोड़ा ये कर बार बार एक ही बात कही जाती है मोदी सरकार ने ये किया मोदी सरकार ने क्यों मोदी सरकार मोदी क्या है इस देश के प्रधानमंत्री का नाम है केवल भारत सरकार बोलने में क्या इनको शर्म आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने में शर्म आती है या कम से कम आप बीजेपी सरकार बोलिए मोदी सरकार क्यों मैं पूरी तरीके से इसकी विरोध में हूँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड से सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को गया है इसका फायदा वो आने वाले चुनाव में कर सकती है पैसे का उपयोग करके जनता को प्रभावित कर सकती है जी नहीं बिल्कुल नहीं आग... एक, एक। देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जिस तरीके से खेल हो रहा है चंदा दे धंधा ले चंदा दे धंधा ले एस इनके घर की है इसीलिए क्या हो रहा है चंदा दे धंधा ले जो कंपनी चौदह सौ करोड़ पे पेपर पे है वो तीन हजार करोड़ का चंदा कैसे दे सकती है आप खुद सोच लीजिए जब उनसे ये सवाल किया गया कि वो उल्लेख करिए कि आपके पास इतना फंड कहाँ से आया तो उन्होंने कहा लाखों लोगों ने फंड दिया है हम कैसे सूची दे बाद में सूची आई केवल पच्चीस लोगों की केवल पच्चीस लोगों की है वो सूची इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की तो क्यों नहीं दे रहे गाय हमारी माता है और बीफ कंपनियों से आपने सबसे ज्यादा चंदा लिया क्या कर रहे मोदी जी और हिंदू की बात करते हो हिंदू की बात करते हो आपको शर्म आनी चाहिए गो इस देश में जब मुगल्स भी थे तब हिंदू खतरे में नहीं था आज गली से लेकर के दिल्ली तक कहा तो हिंदू खतरे में इस बात को पहुंचाइए लोगों तक धर्म धर्म में वाद विवाद बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है मोदी सरकार नहीं भा, भाजपा सरकार कर रही है अभी अभी हमने कहा कि हम वो सरकार नहीं बोलेंगे तो धर्म धर्म में लड़ाई झगड़े जैसे मणिपुर में किया था कुकी और मैते में झगड़े लगा के वो धिंड निकाली थी महिला की वो देश भूलेगा नहीं और यहाँ नागपुर शहर में भी ओबीसी और मराठा मतलब ये महाराष्ट्र में भी ओबीसी और मराठा में झगड़ा लगा दिया जब चुनाव आता है तब भी क्यों ये मुद्दे उठते हैं चुनाव के बाद ये मुद्दे उठते नहीं तो ये सब जाति जाति में धर्म धर्म में झगड़ा लगाने का काम ये सरकार कर रही है ये सरकार पूरी संविधान विरोधी है लोकशाही की हत्या होते हुए हमें पूरा दिख रहा है और अभी अभी क्या हुआ अभी हमारे नेता राहुल जी गांधी इन्होंने दो तीन दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि इलेक्शन के पहले हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं खाली दस हजार रुपये का देखा जाए तो दस हजार रुपये का ही जुर्माना था दस हजार रुपये के लिए दो सौ करोड़ के ऊपर के हमारे जो कई जो कोई था इलेक्शन का फंड था वो सब इन्होंने बंद कर दिया अकाउंट फ्रीज कर दिए तो ये सब ये सब चल रहा है ये सब लोकशाही की हत्या हो रही है इसे रोकना है इसीलिए हमें भारत में पूरे देश में कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार लानी है और नागपुर शहर से भी विकास भाव को चुन के लाना है ये हमने पूरा इरादा कर लिया है आ, क्या लगता है आपको देश भर में चुनाव का माहौल चल रहा है 2024 का चुनाव बहुत ही रंजक होने वाला है ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज किधर जाने वाला है पूरी तरीके से कांग्रेस को वोटिंग करने वाला है मुस्लिम समाज हमारे गडकरी साहब ने सिर्फ रोड और सिमटी बनाया है रुपये रोजगार लोग इतने हो गए हैं रोजी ख़त्म हो गई सिलेंडर कहाँ चार सौ साढ़े चार सौ का था कांग्रेस के दौर में आज हज़ार रुपये से ऊपर हो गया ये महंगाई नहीं तो क्या है और फिर गरीब आदमी कहाँ से इतना लाएगा क्या करेगा सिर्फ रोड बना देने से ब्रिज बना देने से विकास नहीं होता क्या है रोज की परिस्थिति लोगों की परिस्थिति भी देखी जाती है कि लोगों की परिस्थिति कहाँ है आदमी कहाँ जा रहा है बिजनेस कहाँ जा रहा है देश क्या कहाँ जा रहा है इसके बारे में कोई किसी की सोच नहीं किसी की कुछ नहीं कुछ नहीं हो रहा है बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारे विकास भाऊ बहुमत से नागपुर शहर से लोग आ रहे हैं हाँ संसद बन रहे हैं हमारा ही कहना है तो जो भाजपा के जो मुद्दे हैं जो रखती है कि 370 हटा दिया उसके बाद में उन्होंने देश में राम मंदिर बना दिया उसके बाद में उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो जनता के लिए उन्होंने किए हैं तो ये सब मुद्दे उनको अभी काम नहीं आएंगे कोई काम नहीं आने वाला है पब्लिक भी इस तरीके से अच्छे से जान रही है कि राम मंदिर हो या तीन हो इससे तीन से गरीब आदमी को क्या मिल रहा है चलिए ठीक है तीन सौ सत्तर लगाए लेकिन पूरे देश के अंदर में तीन का फायदा क्या ये भी तो गरीबों को तो देखना चाहिए एक जगह 370 लगा देने से और 370 हटा देने से वहाँ की पब्लिक खुश रहेंगी बाकी ऑल इंडिया पब्लिक तो परेशान हो गई ना उससे क्या है और ये धर्म की राजनीतिक साहब को ये लोग को बोलना हटाओ आप उसमें मोहब्बत नागपुर शहर सुनिया सोने का सोने की चिड़िया है आज आप हम एक 
आज दस पच्चीस साल पचास साल से एक साथ खाते पीते त्यौहार व्यवहार मनाते हैं जब से ये सरकार आई आपस के अंदर में एक दूसरे को भे, भाईचारा भेदभाव आदमी में पड़ गया आज सफ़र करना मुश्किल हो गया आज इधर उनके आप और हमारे बीच में दरार पैदा हो गया क्या है इससे आज से आज दस साल पंद्रह साल पहले सब चीज़ें नहीं थी लेकिन आज ये सरकार आने से ऐसा भेदभाव पैदा हो गया जिससे हर आदमी टेंशन में है जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है और इस बार विकास भाव बहुमत से जीत कर आ रहे हैं इंडियन गठबंधन फुल बहुमत बना रही है बिल्कुल मुसलमान समाज का कांग्रेस के साथ या सेकुलर पार्टी से जुड़ने का मकसद यही है कि देश के अंदर जो जातिवाद जो फैला है जो नफरत फैली है जो हिंदू मुस्लिम साथ रचे थे कारोबार आज ये बीजेपी के कारण दूरियाँ हो गई है नफरत हो गई है हमको वो पार्टी चाहिए वो लोग चाहिए जो देश के अंदर से नफरत ख़त्म करके लोगों के अंदर भाईचारा कायम करे ताकि आखिरी संदेश यही है कांग्रेस पार्टी का और पूरे इंडिया गठबंधन का मैं हिंदू हूँ या मुसलमान मैं सिख हूँ या ईसाई कोई बात ना पूछो पनघट पे बड़े देर से प्यासा खड़ा हूँ परदेश में मुसाफिर से कभी जात ना पूछो तो ये इंडिया गठबंधन का संदेश है ये संदेश पूरे देश में हमको पहुँचाना और पंद्रह प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ये सब शोभा नहीं देता कि हमारी लड़ाई अस्सी और बीस है हाँ वो बीस को अलग कर दिया अस्सी को अलग अगर ये मजमा देख लेगा ना गटकरी जी और और प्रधानमंत्री जी, जी ये एक टका मुस्लिम होगा और पूरे हिंदू समाज के लोग हैं ये इनको चैलेंज है बीजेपी को वालों को कि हिंदू समाज सेकुलर समाज आज कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन से जुड़ा ये जनसंख्या बता रही है कि हम सेकुलर पार्टी के मानने वाले हैं और आगे चल के विजय कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की विकास भाव की जीत होगी ताकि देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बने बस हम ये एक संदेश देना चाहते हैं वो अमनार है दो दो टर्म से अमनार है वो तो लोगों को उनके बारे में कैसा कैसा काम करते हैं उनके काम से यहाँ के नागपुर के लोग वाकिफ हैं महापौर रहते हुए भी यहाँ पे विकास किया है उन्होंने महापौर रहते हुए यहाँ पे विलासराव देशमुख के मुख्यमंत्री जब थे तब वो यहाँ महापौर थे और यहाँ चंद्रशेखर थे यहाँ पर नागपुर का विकास उस वक्त ही सही मायने में शुरुआत हुई है यहाँ के जो ये रास्ता आप देख रहे हैं रिजर्व बैंक से वो जो कोर्ट तक जा रहा हुआ है उस रोड रोड का काम उस वक्त उनके जमाने में यहाँ पे चालू हुआ सही मायने में देखा जाए तो विकास ठाकरे के महापौर रहते हुए यहाँ का विकास का काम चालू हुआ ऐसा नेता ऐसा उम्मीदवार नागपुर में मिला हुआ है हमें उम्मीद है कि दो लाख वोटों से कम से कम चुन के आएगा ऐसी हमें उम्मीद है चार पार का नारा भाजपा लगा रही है मोदी जी के सारे लोग लगा रहे हैं ये आंकड़ा कितना सक्सेसफुल हो सकता है चार सौ पार में कोई दम नहीं है हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी साढ़े तीन सौ के करीब करीब सीटें आएंगी मोदी के कितने आएंगे हमें उसको ये कोई लेना देना नहीं है हमारी साढ़े तीन सौ आएंगी तो उनकी चार सौ कहाँ से आएंगी जो हमारी सरकार बन रही है हमारी चार सौ साढ़े तीन सौ सीटें आ रही है इंडिया आगाड़ी की तो कांग्रेस वो बीजेपी की चार सौ से आने वाली है पाँच सीटें टोटल है साढ़े जब हमारी आ रही है तो बस साढ़े चार सौ कहाँ से आएगी उनकी ये सोचने की बात है